بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة طلاب الأعزاء اليوم عندنا موضوع العملي المختبر العملي عن في موضوع الميديكال باراسيتولوجي عن البلازموديوم سبيشيز فالبلازموديوم سبيشيز which causing the disease known as malaria which affecting human and it is restricted to human only these four species are only cause malaria in a human there are other species of a plasmodium that affecting other uh, mammals but not a human and these are mainly con causing disease in a human or actually they are only in a human and not affecting other uh, mammalian species uh, starting with uh, the classes or types of uh, plasmodium uh, there are plasmodium vivax plasmodium falciparum plasmodium malaria and plasmodium ovale uh, plasmodium vivax which is uh, the most the predominant uh, type of plasmodium species it's why it's widely spread all over the world present in many uh, countries uh, plasmodium uh, usually present in the uh, tropical and uh, subtropical areas sometimes uh, can reach up to uh, temperate areas. Plasmodium vivax تجي أهميته أنه موجود في اللوكاليتي مالتنا. Uh, كان uh, مرض الملاريا منتشر في مناطق uh, غرب وشمال uh, مدينة الموصل. Uh, كان أكو العديد من الإصابات وكثير من المرضى كانوا يجون يعانون من مرض الملاريا هي بسبب البلازمودوم vivax. Uh, تقريبا الحمد لله حاليا انحسر المرض وتمت السيطرة علينا أصبحت الحالات الآن جدا قليلة وأيضا تم القضاء والسيطرة على البريدنج areas for the anaphylline mosquito لكن يبقى أنه لازم يكون عندنا معلومات أساسية عن هذا المرض لأن أكو احتمال لا سامح الله ممكن أن يرجع هذا المرض وممكن أن يتعرض إلى إصابات في هاي اللوكاليتيز الأذر هو البلازموديوم فالسيبارم اللي هو المالجنت ملاريا وراح نشرح بالتفصيل إن شاء الله في محاضرة النظر ليش سمينا له مالجنت أو ليش تم تسميته بالمالجنت ملاريا وأذر ماينر تو سبيشيز اللي هي من البلازموديوم ملاري وأوفالي تركزين أكثر شيء في أواسط أفريقيا في بعض مناطق جنوب شرق آسيا ولو هسه تقريبا تم السيطرة عليهم وفي أمريكا الجنوبية Life cycle of malaria. هذا دايجرام يوضح الحياة الملاريا لكنه قد يكون شوية صعب أن تفهمون مباشرة للوحلة الأولى. راح نشوف أقوف فيديو توضيحي عن. صراحة راح ألغي الصوت مالته وأشغل الشرح مالته فقط العرض مالته راح أبعث لكم هو هذا أيضا ضمن المحاضرة أو مع المحاضرة كملف مزنون ممكن أن تشاهدون وأنتم وتسمعون الصوت المباشر مال المعلق مالته لكن أنا راح أكتفي بأن أشرح علينا بشكل سريع هاي الأنا في لاين موسكيتو ديورن دير بلاد ميل uh, taking blood from a human during their blood meal it will inject the uh, infective stage اللي هي السبورزويد that affecting a human from their salivary gland into the a human body penetrating the blood stream and reach to the liver uh, at any site of the introduction of this uh, sporozoid اللي هو mode of transmission or the stage of uh, infectivity to the human ممكن بعد خلال 30 دقيقة راح تستقر في الليفر هذا طبعا تبع الفسيولوجي أنه the blood at any point in the circulation will pass through the liver within 30 minutes after settlement in the liver it will invade the hepatocytes start to multiply increase in number and form a new merozoids الميرازويدز راح uh, rupture the hepatocytes 
raising these myrozoids and start to infect other hepatocytes to increase their number. So this process will continue for approximately two weeks. This intrahepatic stage, the process of multiplication of myrozoids inside the hepatocyte and invading new hepatocytes uh, will continue during these two weeks. After these two weeks, these myrozoids will leave the liver to the circulation, to the bloodstream. It will start to infect RBCs. In the RBCs, it will first develop a ring stage uh, or ring trophozoid, then to amoeboid or myoropathy schizont, then to form a mature, premature and mature uh, schizont, and it will kiss mali B and myrozoids. After that, it will start to rupture the RBCs, releasing these myrozoids into the circulation. Also, will release the debris, the in digested globulin and heme portion, which is a waste product. We use it as a parasite, so it is a waste product and it is a waste product. On the release of these myrozoids, the sign and symptoms of the patient will occur. That's to say, the patient will suffer from fever, chills, then sweating. This process may take approximately 36 hours up to 72 hours. And the whole normal hot stage, cold stage, or cold hot stage, while sweating stage, and the whole is is chills, kashariira, بعدين الحمى العالية بعدين يشعر بالريليف انه يصير سويتين و يصير ريليف و السايد اند سيمتومز ويل ريزوليوت اند فيل ويل تعلم شوفي كل يومين الى ثلاثة ايام هاي السايكل تنعاد متزامنة مع عملية الريليفز اوف ذيس ميرازويدز فروم ذي ار بي سيز لانه جسم إنسان راح يعتبر هاي الميرازويدز زائدا الدبريز من الـ RBCs هي كفورم بدي ويبدأ يتعامل معها على أنه هي نوع من الانفكشن ويهاجمه وراح ترتفع بالتالي درجات الحرارة وتظهر الأعراض. بعد أن يصير هذا الريليز راح تبقى هاي السايكل تزداد ويبدي الانفيجن للـ RBCs. Some of these merozoids will not rupture. It will turn into male and female gametocytes. These male and female gametocytes will not rupture the RBC. It will remain inside the RBC. It will remain in the circulation in the bloodstream waiting for another mosquito to take their blood meal from the infected person inside the mosquito gut these male and female will form the zygote and this zygote will penetrate the midgut of the mosquito and will form the oocyst on the outer surface and these uh, oocysts will form the sporozoids which will be released and migrate into the salivary gland of the mosquito to become this mosquito to become infective and uh, transmit the disease for other persons. هاي السايكل تحتاج بحدود ال 28 يوم، يعني الموسكيتو ما بمجرد ان اخذت البلاد ميل من شخص مصاب راح تكون هي ناقله للاصابه بشكل مباشر، وانما تحتاج الى بحدود ال 28 يوم for maturation and development of these sporozoids and settle inside their salivary gland and to become the uh, this mosquito to become infected and transmit the disease for other people. These are other diagrams for the uh, life cycle of the uh, parasite. حقيقة نقطة أساسية إحنا نريد أن نبدأ عليها أنه asexual stage occur in a human, the sexual stage occur in the mosquito. Starting with major differentiation points of the four uh, species of malaria or plasmodium, 
بلازموديوم فايبكس النقاط الاساسيه اللي تنتبهون عليها هي اولا الانفكتد ار بي سي هي راح تكون الحجم مالتها اكبر من النورمال ار بي سي الار بي سي المصابه حجمها اكبر من الار بي سي النورمال الغير مصابه العاديه هاي النقطه الاولى النقطه الثانيه هو تكون ما يعرف بالشوفنر دوتس اللي هي تجمعات للهين بورشن داخل ال ار بي سي لو تلاحظون هاي النقاط الصغيره اللي يعني الغامقه اللي هي الريزيديو اوف هيم او السيديرين احنا نسميها اللي هي مثل الصدى او الزنجار ناتجه عن ال انبروبر دايجستشن اوف هيموجلوبين هاي راح تبدا تتجمع داخل ال ار بي سي فهي يسموها شوفنر دوتس <تصفيق> بعد هاي المرحلة اكو ال number of ميروزودز داخل ال RBC اللي هو تقريبا 24 ميروزود بحالة ال plasmodium vivex then there these are the gametocytes male and female gametocytes لو نجي على ال plasmodium falciparum اللي هو malignant malaria uh, النقاط الاساسية اللي تنتبهون عليها اولا هو there, are, there is more than one range stage in each RBC ممكن الإصابة تكون in single RBC هو أكثر من وحده اثنين ثلاثة أربعة ممكن تكون أكثر uh, inside one RBC بينما في بقية الأنواع من الـ plasmodium هي فقط single RBC inside uh, عفوا single ring stage inside each RBC النقطة الثانية هو الـ gametocytes لو تلاحظون الـ gametocytes هي elongated banana shaped يكون بهذا الشكل ما يكون بشكل اوفل او راوندد مثل النورمال ار بي سي وانما يكون بنانا شيب الونجيتد جاميتو سايتس اوف ذا فالسيبار والنقطه الاساسيه الاخرى انه في البريفرال بلود الستيجز اللي فقط هي الرينج ستيج والجاميتو سايتس بينما بقيه الستيجز اللي هي البريماتشور الشايزون والبريماتشور والماتشور تكون في البرافرال تشو وليس في السيركوليشن زين آه النوع الثالث اللي هو البلازموديوم مالاري البلازموديوم مالاري آه بينه نقطة أساسية أيضا اللي هي ما يعرف بالباند ستيج اللي هي مثل الجوت أكروس ذا ار بي سي يعني مثل الحزمة أو مثل الحزام آه خلال او داخل ال RBC زائدا انه عدد الميروزويد ممكن ان يكون هيلفول في الدايجنوزز والنقاط الاساسيه الاخيره هي في البلازموديوم اوفالي لو نلاحظ من اسمه اوفالي اوفال ذا ار بي سي ويل بي فورم انتو ان اوفال شيب لو نلاحظ معظم ال ار بي سي تاخذ شكل الاوفال not rounded it will be come deformed and oval in shape uh, during the maturation of these neurozoid inside the arms ايضا من الاشياء اللي ممكن ان تساعدكم عندنا uh, هذا الاطلس uh, راح ابعث لكم هو ايضا بشكل بي دي اف uh, ممكن ان تستفادوا منه أي يعقد مقارنات أساسية عن كل الاستيجات الموجودة عن الملاريا بينو المختصر الدايجرام عن اللايف سايكل لو تلاحظون هذا اللايف سايكل اللي تحدث داخل الموسكيتو وأيضا داخل الهيومن داخل الهيومن الاستيجز مع اللي بالليفر واللي بالبريفرال بلد ثم بعد يتكلم عن ال RBCs والشكل مالته والتغييرات اللي ممكن ان تصير خلال الانفكشن. لو نلاحظ هون عندنا هذه مقارنه بسيطه ما بين البلازموديوم فايفكس، مالاري، فالسيبارم واوفالي. بالرينج ستيج هون ممكن اكثر من الرينج ستيج هون تكون لارج. شكل الرينج ستيج هذا ايضا كمقارنه بين الاربع اصابات. لو نلاحظ هذا البريماتشور هذا الباند ستيج هذا الديفولد اوفال ار بي سي بحالة البلازموديوم اوفالي وهي هون نشوف نوردوس بحالة البلازموديوم فايدكس 
آه هذا هو البري ماتشور شايزنت وثم الماتشور شايزنت لو نلاحظ هون الاعداد كمعدل بلازموديوم 5x هو 16 ميروزويد داخل الار بي سي الوحده بحاله البلازموديوم مالاري 8 بحاله البلازموديوم فالسي طارم اب تو 24 تقريبا 24 ميروزويد وبحاله البلازموديوم اوفالي ايضا 8 ميروزويد داخل الار بي سي الوحده ايضا هون مقارنه ما بين الجاميتوسايتس المايكرو اند ماكرو جاميتوسايتس يعني ميل اند فيميل جاميتوسايتس لو نلاحظ الشكل مالته خاصه بالنسبه لازم يكون فارسي بارم هو يلونجيتد او بنانا شيب هذا بالنسبه للفيميل جاميتوسايتس هذا الشكل مالته راح يكون تحت الميكروسكوب في البلد فيلد نلاحظ هون بحالة البلازمودي الفالسي فارم فقط الريد ستيج والجاميتوسايتس ممكن أن تكون واضحة داخل العرض سي لو نجي نراجع النقاط الأساسية المهمة إحنا ليش عم نحكي على هاي الشغلة بالتفصيل من أشياء المهمة اللي نستعين بها في حالة التشخيص يعني أيمتى نأخذ قرار أنه نبعث المريض إلى المختبر لفحص فحص للملاريا اللي هو البلاد فيلم مع الجيمزا او الليشمانستين حتى نرجع اذا كان اكو او لا في حالة الهيستوري يعني الكلينيكال مانيفستيشن مالته من ايش يشتكي عنده حمى الحمى تروح وترجع كل ثلاثة ايام تتكرر ثانيا الشخص كان في منطقة او سافر الى منطقة موضوعة بهذا المرض او قد تكون موجود بها هذا المرض بشكل معلوم او معروف ومسجل يعني مثلا مناطق في افريقيا مناطق في امريكا الجنوبيه مناطق في جنوب شرق اسيا حتى هون مناطق باسم العدم معروفه في مناطق مثلا ربيعه مناطق مثلا زمار مناطق جنوب هوك شمال الموصل هاي كثير من كانت سابقا منتشر بها بشكل واسع الى حد كبير فهذا الهيستوري ممكن ان يساعدنا مع الكلينيكال مانيفستيشن مال المريض ممكن انه خلينا نشك بانه هذا الشخص مصاب بالبلازمودو ونرسله الى الفحص في المختبر. فحص المختبر هو بريبريشن اوف ثين بلاد فيلم ثين اور ثيك بلاد فيلم فرق بيناتهم انه الثيك يعطي تشانس للتشخيص بدون ان نعرف النوع يعني نقول بلازمودو سبيشيز لكنه ما نعرف اي سبيشيز. الثين بلاد فيلم لا التشانس مالته اقل لان كميه الدم اقل لكنه ممكن ان يخلينا نعرف اي ما سبيشيز اللي مصاب بها ففي حاله انه كان الشخص في منطقه منتشر بها اكثر نوع اكثر من نوع من انواع البلازموديوم نحتاج الى ان نعرف البلازموديوم سبيشيز اشنو اندجنز سبيشيز مال البلازموديوم فنحتاج الى ثين بلاد فيلم فور ايدنتيفيكيشن اوف وات تايب اوف بلازموديوم انفكتنج ذس بيرسون طريقة تحضير البلاد فيلم آه راح نشرحها ان شاء الله آه من الجهة الدوام بشكل عملي لان يعني تحتاج مثل الديمونستريشن امامكم وممكن انه انتم آه تطلعون عليها من آه بعض البرامج على اليوتيوب او بعض القنوات التعليمية اذا اكو اي سؤال او استفسار عن هذا الموضوع انا حاضر وان شاء الله آه احنا راح نحكي له بالتفصيل بشكل اكثر بعد ان نرجع الى الدوام باذنه تعالى بخير وسلامة